வெல்கம் டு மை சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க ஐயோ பண்ணியாச்சு படிக்க வைங்க ஹாய் குட்டீஸ் வாங்க இன்னைக்கான டாபிக் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இது வந்து ஒரு ரெக்வஸ்டட் வீடியோ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக போட்டது அக்ரிகல்ச்சர் சரி சரி வாங்க அக்ரிகல்ச்சர்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அக்ரிகல்ச்சர்னா நம்ம ஆளுகளுக்கெல்லாம் ஞாபகம் வர ஒரே விஷயம் சாப்பாடு ஏன்னா நம்ம வெரைட்டியாக சாப்பிட்ற ஆளுங நம்ம சாப்பிட்லாட்டி செத்து போயிடுவோம் சரியா கண்டிப்பாக அது ரைஸ் சாப்பிட்லாட்டி கண்டிப்பாக செத்து போயிடுவோம் சரியா ஆமாம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்குனே பிறந்த ஆளுக சரி ஓகே அக்ரிகல்ச்சர் உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சு மம்மி செஞ்சு தர்ற வெ வெரைட்டியாக டேஸ்டியான ஃபுட்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் நம்ம மறந்துடுறது யாரை மறந்துடும்னா ஃபார்மர்ஸை மறந்துடுறோம் அதை செஞ்சு கொடுக்குறது நம்ம ஃபார்மர்ஸ் ஆனால் பாராட்டி யாருக்கு போகும் அம்மாவுக்கு தான் போகும் சரிங்களா சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னன்னு பார்த்துருவோம் அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி விச் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் இது ஒரு ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டினா என்ன சொல்கிறோம் ப்ரைமரி ஸ்கூல்னு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறோம் குட்டி குட்டி குழந்தைங்களுக்கான ஸ்கூலு இது ஏன்னா ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டினா ஒரு சின்ன விதை உணவாக மாறுற அதிசயம் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி விதையை போட்டிங்கன்னா அந்த தக்காளி விதை செடியாகி செடியிலேருந்து காயாகியும் காயிலேருந்து நம்மளுக்கு பழம் கிடைக்கும் தக்காளி பழம் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ தக்காளி எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒரு செடியிலேருந்து மட்டும் எவ்வளோ பழம் கிடைக்கணும் பார்த்துருக்கோம் ஒரு விதை ஒரு குட்டி விதை அதோடய உள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்களா விதை எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ தண்டி இருக்கும்னு அந்த குட்டி விதை நம்மளுக்கு என்ன என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நிறைய தக்காளி எப்படி ஒரு அரை கிலோ ஒரு கிலோ தக்காளி வரையுமே ஒரு செடியில் காய் காய்க்கும் நல்லா காய்க்கிற செடியில் நல்லா காய்க்காத செடியிலையா மினிமம் ஒரு அரை கிலோ தக்காளியாவது காய்க்கும் சரிங்களா அது எப்படி ஒரு குட்டி விதை பெருசாகி நம்மளுக்கு வந்து பழங்களாக மாறுது சரிங்களா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி இட் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் வி ஈட் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான ரா மெட்டீரியல்ஸும் அது ப்ரொவைட் பண்ணுது காட்டன் ஃபைபர்ஸ் இந்த மாதிரி அது ப்ரொவைட் பண்ணுது சரி வாங்க அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் திரும்ப அதை ரீகேப் பண்ணிடுவோம் இட் இஸ் அ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி விச் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் வி ஏட் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தக்காளி விதையை போட்டு ஒரு செடியை வளர்த்து பாருங்கள் டெய்லி ஃபார்மர்ஸ்க்கு தேங்க் பண்ணுவீங்க அது எவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குட்டி விதையை வச்சு அதை பராமரித்து அதுலேருந்து வர்ற தக்காளி நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷத்தையும் அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நிறைய தரும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற செடிகள் சரி வாங்க அவங்க எப்பவுமே அதனால தான் ஃபார்மர்ஸ் எப்பவுமே ஆக்டிவாகவும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு இருக்கிறாங்க நிறைய நம்மளுக்காக ஃபுட்டு வழங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நம்மளும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் சரி வாங்க அடுத்தது அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சரி அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லாச்சு அதில் என்னென்ன டைப் எப்படி எப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் அதை நம்ம பார்த்தே ஆகணும் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமேட்டிவ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் ப்ரீமேட்டிவ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் என்னடா ப்ரைமரிங்கிறீங்க ப்ரீமேட்டிவ்ங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க கண்டிப்பாக ப்ரீமேட்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங்னா அது ஒரு மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் ஃபார்மிங் என்ன மெத்தடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டன் இன் அ ஸ்மால் பிளேஸ் ஒரு சின்ன இடத்துல இந்த ப்ரீமேட்டிவ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங்னா ஒரு சின்ன இடத்துல பண்ணப்படுற விவசாயம் சரிங்களா அதுக்கு வந்து பெரிய லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளேஸ் தேவையில்லை டன் இன் அ ஸ்மால் பிளேஸ் ஒரு குட்டி இடத்துல பண்ணுறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ப்ரீமேட்டிவ் டூல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும்னா அருவா கோடாலி அப்புறம் டிக்கிங் ஸ்டிக்ஸ் அந்த பெரிய இரும்பு ராடு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அது அதுக்கப்புறம் டோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து அவங்க அதில் கம்யூனிட்டி லேபர்ஸு ஃபேம ஃபேமிலிஸ் வச்சு அவங்க வேலை பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்க சின்ன வேலாண்டான வச்சுருக்காங்க பெரிய லேண்ட்லாம் கிடையாது அதனால் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வேலைக்கு ஆள் வைப்பாங்க இல்லை தன்னோட ஃபேமிலியை வச்சு அவங்க வேலை வாங்கிக்கிருவாங்க சரிங்களா ஹோ டிக்கிங் ஸ்டிக்ஸ் இதை வச்சு தான் தன்னோட நார்மல் டூல்ஸ் வச்சே அவங்க வந்து அந்த லேண்டை வந்து அவங்க வந்து ஃபார்மிங் பண்ணிக்கிடுவாங்க அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய அளவில் அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படாது ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் அவங்க ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான ச ஃபுட்டை அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது என்ன கேட்குறது ரைஸோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸோ அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிக்க முடியும் சின்ன இடத்துல பண்ணப்படுற அந்த
அந்த அந்த மாதிரி உரம் உரமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இலைகளை மக்க வச்சு அந்த இதுலேருந்து உரம் ரெடி பண்ணி அந்த அதாவது சொல்லுவாங்க பிளாக் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த உரத்தை சரிங்களா அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து போடுவாங்க என்வரான்மெண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் மட்டும் இவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இல தல காய்கறி இதெல்லாம் மக்க வச்சு அந்த இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாட்டோட சாணம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஃபார்மிங் பண்ணுவாங்க இப்போ சொல்லுங்க அப்போ ப்ரிமிட்டிவ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங்னா என்ன அது அது ஒரு சின்ன இடத்துல பண்ணப்படுது அதோட டூல்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா ஹோ டிகிங் ஸ்டிக்ஸ் அதோ அந்த மாதிரி அருவா கத்தி கம்பு இதை மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க ஃபேமிலிஸ் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அப்புறம் கம்யூனிட்டி லேபர்ஸ் வேறு அதில் ஒன்று ரெண்டு லேபர்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மழை வர நேரத்தில் அவங்க விதை போடுவாங்க நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த அப்புறம் அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான விதைகள் அவங்க போடுவாங்க அவ்வளோதான் அக்ரிகல்ச்சர்னால் என்ன பார்த்தோம் ஒரு சின்ன ரீக்கே பாருங்க அக்ரிகல்ச்சர் என்ன இட் இஸ் அ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி விச் ப்ரொவைட் விச் விச் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் வீட் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன பார்த்தோம் ப்ரிமிட்டிவ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் பார்த்தோம் தன் என்ன ஸ்மால் பிளேஸ் ஒரு குட்டி இடத்துல பண்ணப்படுது அதோட டூல்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன டிகிங் ஹோ டிகிங் ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஹோ அந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி லேபர்ஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மோன்சூன் மழை காலத்தில் அவங்க வெதை போடுறாங்க நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னு ஏற்ற மாதிரி அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க விதைகளை யூஸ் பண்ணி பயிராக்கி ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க தட் செட் வாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங்கில் ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எடுத்துட்டேன் ப்ரைமேட்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் அப்புறம் இன்டென்சிவ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் நம்ம இன்டென்சிவ் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் என்னன்னு பார்க்கணும் கமர்ஷியல்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் பர்பஸை சம்பாதிக்கிறதுக்காகவே ஃபார்மிங் பண்ணுவாங்க அதுதான் கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் சரிங்களா சரி இன்டென்சிவ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அதுக்கு அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லாஷ் அண்ட் பேர்ன் மெத்தடை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அந்த அதாவது ஒரு காடை வந்து எரிச்சு அந்த சாம்பலை வந்து அந்த நிலத்துல தூவி விட்டுருவாங்க அந்த நிலத்தை தூவி விட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு அந்த நிலத்தை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த அந்த நிலம் இயற்கையாவே என்ன ஆயிடும் வள வளமுள்ள நிலமா மாறிடும் அதை தான் நான் இங்க வந்து சொல்ல போறேன் பாத்தீங்கன்னா இன் திஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மர்ஸ் கிளியர் ஃபாரஸ்ட் ஒரு ஃபாரஸ்ட் அவங்க கிளியர் பண்றாங்க அப்புறம் கிளியர் பண்ணிட்டு லேண்ட் கிளியர் தான் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் ஒரு ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் கிளியர் பண்ணிட்டு அண்ட் பேர்ன் இட் ஃபார் தேர் அக்ரிகல்ச்சர் அதனால என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து வெட்டி சாய்ச்சிட்டு அந்த மரங்களில் அந்த இடத்துலேயே வச்சு எரிக்கிறாங்க எரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்களா அந்த லீவ்ஸு அந்த அண்ட் தென் த லீ லீவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் விட்டுடுறாங்க அந்த பேட்ச் அந்த லேண்டை வந்து விட்டுடுறாங்க ஃபியூல ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அதை அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க விட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகிடுனா அந்த நேச்சர்லேயே அது என்ன பண்ணுது ரீப்ளனிஷ் பண்ணுது அந்த இடத்த வந்து மக்கி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த வந்து வளமுள்ள இடமா லேண்டாக அது மாற்றுது சரிங்களா அப்புறம் ஃபெர்டிலிட்டி அந்த சார் அந்த இடத்து அந்த அந்த மண்ணுக்கு என்ன வந்துடுது அந்த மண்ணுக்கு வந்து சத்தான மண்ணாக அந்த மண் மாறிடுது இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து ஜூமிங்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தீபான்னு சொல்லி அந்தமான் நிக்கோபார் லேண்ட்லேயும் அதே மாதிரி பேஸ்டருங்கிற இடத்துலையும் அதோட பேர் தீபா சரிங்களா சரி வாங்க சின்ன ரீகே பாத்துருவோம் ஸ்பிளாஷ் அண்ட் பேர்னிங் ஸ்பிளாஷ்னா என்ன பேர்னிங்னா என்னன்னு பாத்துருவோம் இந்த இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற மரத்தெல்லாம் வெட்டி சாய்ச்சி அதுக்கப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் ஒன்னா எடுத்து போட்டு தீய வச்சு கொளுத்தி விட்டுறாங்க அந்த சாம்பல் அந்த லேண்ட் ஃபுல்லா தெளிச்சு விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அது நேச்சர்ஸ் மூலமா அதாவது இயற்கை மூலமா ரீப்ளனிஷ் ஆகுது ஃபெட்டைல் ஆகுது அந்த சாயல் இந்த இந்த விவசாயத்துக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜூமிங்னு சொல்றாங்க நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியால தீபான்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நிக்கோபார் பேஸ்டர்லயும் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஐலாண்ட்லயும் பேஸ்டர்லயும் தீபான்னு சொல்றாங்க இந்த அக்ரிகல்ச்சர் த ஃபார்மர்ஸ் கிளியர் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் அண்ட் பேர்னட் ஃபார் தேர்
அது எப்படியே சின்ன இடத்துல பண்ணாங்க அது அப்படியே கான்ட்ரஸ்ட் எழுதணும் இது வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல பண்றாங்க எப்படி பிரிமேட்டிவ் எதுல பண்றாங்க பிரிமேட்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் குட்டி இடத்துல பண்றாங்க இன்டென்சிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் பெரிய இடத்துல பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர்ஸ் யூஸ் ஹெவி பயோ கெமிக்கல் இன்போர்ட்ஸ் இயற்கை உரங்களை நிறைய பயன்படுத்துறாங்க நிறைய பயன்படுத்துறாங்க அங்க ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அவங்க வந்து இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துறாங்க ஆனா அழகா பயன்படுத்துறாங்க ஏன்னா லேண்டை பொறுத்து அவங்க பயன்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இரிகேஷன் மெத்தட் யூஸ் டு ஆப்டைன் ஹையர் ஈல்ட் நிறைய விளைவிக்கிறதுக்காக இரிகேஷன் மெத்தட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க இரிகேஷன்னாலே தண்ணி தண்ணிய வந்து பாய்ச்சல் வந்து அதிகமான விஷயம் அதாவது நிறைய மெத்தட்ல அவங்க யூஸ் பண்றாங்க எதுக்காக நிறைய அவங்களுக்கு என்ன வேணும் ஈல்ஸ் வேணும் அதாவது ரிசல்ட்ஸ் வேணும் அவங்க நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்க நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதாவது நிறைய விளைவிக்கணும் கிராப்ஸ் வந்து நிறைய விளைவிக்கணும் அதுக்காக அதுக்காக அவங்க இதெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க ஒரு பெரிய லேண்ட்ல பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஹெவி பயோ கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இரிகேஷன் மெத்தட்ஸ் பார்த்தேன்னா அவங்க வந்து ஹையர் ஈல்ட வந்து பண்றதுக்காக இரிகேஷன் மெத்தட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க ஆப்டைன் பண்றதுக்காக ஹையர் ஈல்ஸ் ஆப்டைன் பண்றதுக்காக இரிகேஷன் மெத்தட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க அவ்வளவுதான் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி படிங்க ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது ஸ்மால் லேண்டில் அவங்க ஃபார்மிங் பண்ணாங்க ரெண்டாவது ஒன்றில் இன்டென்சிவில் பெரிய லேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணாங்க கமர்ஷியலில் ரொம்ப பெரிய ரொம்ப பெரிய லேண்டில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க டனால் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபார் ப்ராஃபிட் லாபத்துக்காக மட்டும்தான் இப்ப முன்னாடி இருந்த ரெண்டுமே லாபத்துக்காக பண்றது கிடையாது ஆனா இந்த கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் லாபத்துக்காக மட்டுமே பண்ணப்படுது மாடர்ன் இன்போர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் லைக் ஹைச் ஒய் வி சீட்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட்ஸ் எக்ஸெட்ரா கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படுது சரிங்களா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படுது பெஸ்டிசைட்ஸ் மருந்து மருந்து அடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா பூச்சிகளுக்கு பூச்சி மருந்து யூஸ் பண்ணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் சீட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படுது ஏன்னா சீக்கிரம் விளைவினோம் ஒரு ஒரு பொருள் விளையறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஒரு விதை வந்து முளைச்சி வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் சீக்கிரம் விதை முளைக்கணும் அப்போதான் நிறைய இன்கம் பார்க்க முடியும் அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஹைச் ஒய் வி சீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் பிளான்டேஷன் பிளான்டேஷன்னா ஒரே டைப் ஆஃப் கிராப்ஸ் வந்து நிறைய வளர்க்குறது பிளான்டேஷன் ஒரே டைப் ஆஃப் கிராப்ஸ் வந்து வளர்க்குறது எங்கன்னா அசாமில் டீ காஃபி டீ வந்து அசாமில் பண்ணுவாங்க காஃபி வந்து கர்நாடகாவில் பிளான்டேஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மூணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க அப்போ ப்ரிமிட்டிவ் என்னது ஸ்மால் லேண்டில் அவங்க ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க இன்டென்சிவ் என்னது கொஞ்சம் லார்ஜ் லேண்டில் ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க கமர்ஷியல் என்னது அவங்க வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபார் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்காகவே ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அது அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அவங்க நார்மல் டூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ப்ரிமிட்டிவில் செகண்ட் ஒன்னில் அவங்க பயோ கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் இவங்க மாடர்ன் இன்புட்ஸ் அந்த ஹச் ஹைச் ஒய்பி சீட்ஸையும் ஃபர்டிலைசரையும் பெஸ்டிசைட்ஸையும் இவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இவ்வளவுதான் இது மூணு கல்லுக்கு வித்தியாசம் இவ்வளவுதான் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரி பிளான்டேஷன் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் சிங்கிள் கிராப் வந்து அவங்க குரோ பண்றாங்க டீ டீ வந்து அசாம்லயும் காஃபி வந்து கர்நாடகாலையும் ஃபார்ம் பண்றாங்க சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராப் கிராப்பிங் சீசன்ஸ் கிராப்பிங் சீசன்னா கிராப் வந்து விளைவிக்கிறதுக்கு சீசன்ஸ் வேணும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராபி கிராப் விளைவிக்கிற சீசன் காரிஃப் அண்ட்